在《甄嬛传》中，随着甄嬛地位的上升，陪在甄嬛身边的人也越来越少，但锦溪始终陪在甄嬛身边，亲眼见证甄嬛从承载一步步成为太后。而太后可以说是紫禁城里位分最高的女人，但大家有没有注意到，甄嬛当上了太后，锦溪却显得闷闷不乐？那么锦溪为何会有这样的表现？今天让我们来分析一下其中的缘由。说起锦溪这个人物，我们就不得不追溯到她的第一次出场。奴婢素欲宣长侍宫女，崔锦溪参见往常在，愿常在吉祥。这是锦溪和甄嬛的初次相见，那时甄嬛刚入住碎玉轩，对里面的人和事都还不熟悉，于是锦溪就有条不紊地向甄嬛逐一介绍碎玉轩的内部情况。甄嬛对碎玉轩的状况有了一个大概了解后，就命浣碧给下人们分发赏钱。而得了赏钱后的锦溪也没有忘记要做好自己分内的事儿。甄嬛走进卧房的时候，锦溪正在给她铺床。于是甄嬛走过去，笑着对锦溪说：“可是你比我年长，阅历又多，我心里是很敬你的。”从甄嬛的这句话中，我们可以知道锦溪要比甄嬛年长，而锦溪自己也说过，先前她是服侍太妃的，所以从年龄上来看，锦溪的年龄就算没有甄嬛的母亲大，也不会太小。甄嬛在她眼里应该算半个女儿，而后来锦溪对甄嬛的态度也证实了这一点。这后宫之事瞬息万变，不是害怕便可应对的。不过万变不离其宗，唯有恩宠二字。最重要，小主要知道，无论您是否得宠，这后宫的争斗，其实您从未远离过。在四大爷戳破身份的窗户之后，甄嬛仍然对程嬛受宠这事儿心存忧思。锦溪见状便告诉了甄嬛，这后宫中最要紧的生存法则。不仅如此，就连前朝和后宫息息相关，这种黄金小贴士，他也毫无保留的对甄嬛倾囊相授。其实宫里懂得这些道理的姑姑并不少，但是他们一般不会把这些告诉自己的主子。俗话说，教会徒弟，饿死师傅。作为轻盈后宫多年的老油条，姑姑们在。为人处事方面大多有所保留，而锦溪对甄嬛却是知无不言，言无不尽。一般情况下，人只有在对待自己的子女时，才会这样毫无保留。由此可见，锦溪对待甄嬛的态度，就如同母亲对待女儿。而天下父母对子女之心又很相似，他们无一不是希望子女一生顺遂、平安喜乐。在甄嬛即将入宫的时候，甄父就曾对甄嬛说过这样一句话：“为父不指望你日后大富大贵，能宠冠六宫，但愿我的掌上明珠能舒心快乐，平安终老。”甄父不要求甄嬛日后大富大贵，只希望她能够舒心快乐、平安终老。而锦溪对甄嬛也是这样的心思。在甄嬛喝药避宠时，碎玉轩不少宫女太监都选择另攀高枝，而锦溪却选择留在甄嬛身边。奴婢愿跟随小主。绝无二心。而且锦溪留下以后，也没有劝甄嬛要去斗艳争宠，只因为那时的甄嬛虽无胜宠，但确实是开心快乐的。他们在新年的雪夜里谈笑风生，共剪窗花，无丝竹之乱耳，无鱼诈之劳形。那时甄嬛的快乐简单而纯粹，直到后来四大爷和甄嬛在御花园中再次重逢，事情对于甄嬛来说已经是避无可避。锦溪这才劝她要保住恩宠，为的也只是让甄嬛不要瞻前顾后，被过多的忧思束缚住手脚。可以说，锦溪永远都是以甄嬛的快乐为出发点。然而，随着宫斗的不断深入，噩耗却接踵而至。先是纯常在溺水丧命，后是流珠撞剑而亡。甄嬛不断遭受到命运的打击，这些锦溪都看在眼里，疼在心里。最终，四大爷的一句“晚晚泪倾”将甄嬛的心彻底伤透。于是，甄嬛自请离宫，去甘露寺戴发修行。离宫前，甄嬛遣散了碎玉轩的宫女和太监，然而金溪却仍然选择跟着甄嬛。奴婢满二十五岁便可出宫，可是这世上奴婢早就是孤身一人，无家可归，所以奴婢和浣碧姑娘一样，都一心陪着娘娘，哪怕是在佛寺，也有一个照应。通过锦溪的这句话，我们不难看出来，锦溪确实是把甄嬛当做亲人的。无论甄嬛到了什么境地，锦溪都誓死追随，生怕甄嬛受苦无人照顾。
在甘露寺修行期间，果郡王频频向甄嬛表现爱意。然而，虽然甄嬛也对果郡王有意，但却碍于封建纲常，她始终不敢接受果郡王的爱。对此，锦溪劝甄嬛火上眉毛，且顾眼下。谁知道以后会是什么样呢？都是火烧眉毛，且顾眼下的。今时今日，碎了自己的心愿，让自己高兴了，才是最好的。若是为了来日折磨了今日，那才是大大的不值啊！可以说，锦溪循规蹈矩了一辈子，唯一的叛逆都用在了甄嬛身上。为了甄嬛的生活能够过好一点，锦溪什么伦理纲常都可以不顾。后来更是为了甄嬛的回宫大计，牺牲自己和苏培盛结为对食。而回宫以后的甄嬛，并不像外人眼里看到的那样风光，表面上她是万千宠爱在一身的熹贵妃。然而背地里的心酸却不少。在甄嬛还没当上太后时，她就先后失去了穆逆之交沈眉庄和一生挚爱果郡王，最后连同父异母的亲妹妹浣碧也离她而去。可以说，甄嬛的成功伴随着清静之人的眼泪和鲜血，最后甄嬛登上了太后之位。表面上看，再没有人能够和她作对，但实际上，甄嬛要走的斗争之路远远还没有到尽头。二四族郑伯客段玉烟，见郑国之祸。皆因姜氏宠爱幼子，苛待长子而起。儿子心想：亲子尚且如此，若是养子，又该如何？红丽登基以后，用郑伯克断于烟的故事来试探甄嬛，而甄嬛哪儿能听不出来红丽的弦外之音？于是当场就给红丽吃了一颗定心丸。红艳是哀家幼子，又曾被先帝异处。如今红艳已经长大，若是外头再起闲话动摇江山，岂非是哀家的罪过？所以哀家想请皇帝同意，让红艳入祀果亲王一门。这里大家也没有注意到，甄嬛讲话时，一旁的锦溪是什么表情？是的，一旁的锦溪眉头微皱，满脸忧愁。等红丽走了以后，锦溪才忧心的看着甄嬛，问了这么一句话：“太后。”这是要保全六倍了。从锦溪的这句话中，我们可以知道，锦溪是相当了解甄嬛的。甄嬛的任意一个举动，锦溪都差不多能猜出甄嬛这样做的原因。而正是因为太了解甄嬛的内心，锦溪才更加明白，甄嬛虽然身居高位，但并不能高枕无忧。锦溪，累，我累了。甄嬛的这句“我累了”，其实不仅仅是指身体上的疲劳，更多的应该是心灵上的倦累。甄嬛斗了大半辈子，早已疲惫不堪。然而好不容易成为了太后，却仍要殚精竭虑。从前甄嬛的敌人，无论再明再暗，那都是可以放手一搏的真敌人。而现在甄嬛要面对的是和自己至亲之书的养子，事情就变得棘手起来，要考虑的也就更多。今日甄嬛上界可以将红艳入祀到果郡王一脉，可以打消红丽的猜忌和顾虑。那日后万一红丽又有别的要求，甄嬛又该如何处理？没想到历经千帆，却最终要看着甄嬛受到自己养子的掣肘。如此，锦溪怎么能开心的起来？外人从来只看你飞得高不高，只有亲人才会关心你飞得累不累，衰落的时候疼不疼。人生若只如初见，锦溪可能更愿意甄嬛一生都像碎玉轩的晚长在那样纯粹而幸福。